Suki Academy to Pudiri Vidileka Swagadam. First question An algae having chlorophyll A, Floridian starch, as storage product and lacking flagellate cells belongs to the class. That is the first question. One of the algal class is the features of the algae having chlorophyll A. Chlorophyll A pigmented under Floridian starch under as storage product. Like storage, food storage, then lacking flagellate cells. Flagellate cells, in other words, the cells are Belongs to the class. Option one is the Pheophysia, Chlorophysia, Rhodophysia, and Xanthophysia. We have two options to answer, which is Floridian starch. Floridian starch is Rhodophysia, and then reserve food material. Okay, now we will talk about chlorophyll A. Chlorophyll A is a universal pigment. This is the first option. We will talk about chlorophyll A. Then, we will talk about lacking flagellate cells in the absence. Non-motile cells, non-motile reproductive cells are absent. Rhodophysian cells and Rhodophysian members are the first thing to say Non-motile atrial reproductive structures That's why the three are Rhodophysian This is the preserve food material already The Floridian starch is the Rhodophysian characteristic feature Now, the other three are the same thing to say Pheophysia is laminar Laminar is the preserve food material then chlorophysia varnaal starch aanu then xanthophysia varnaal oil aanu ivudthe reserve food material oil aanu okay appo idinathunu very well clear aanu ee mugalil thannirikkuna features ellam thaneyum endana rhodophysia inde characteristic feature aanu chlorophyll a mathralla chlorophyll a ku porame chlorophyll d undu adu pole thanne rhodophysia aanu R phycobilins ni anu vada phycocyanin ni adhuvala phycoerythrin aanu R phycocyanin and R phycoerythrin ni anu vada varunna pigments then next question which is the utilization or consumption efficiency of herbivores is highest in adha idu utilization efficiency allengi consumption efficiency of herbivores herbivores inde aanu Highest consumption efficiency is in the herbivores. First one is plankton communities of ocean water. Ocean water is plankton community. Then mature temperate forest. Then managed grasslands and managed rangelands. This is not plankton communities of ocean water. One of the consumption efficiency of herbivores. Option A is A. Then next question is which one of the following genus perm phyla? produces motile spores that is the gymnosperms in the features on the region motile sperms bears ovulate and microsporangiate cones on separate plants separate plants in the area cones and the area and has fleshy coated seeds seeds on the area which is fleshy coated either file it in the gymnosperm file it on another question on the region of the these are features of Jingophyta. Jingophyta are features on actually the uh, then next question whether which of the following fungal groups has separate hyphae and reproduces asexually by budding and conidia. Budding and conidia which is the asexual mode of reproduction that is the same separate hyphae and the fungal group is the same as the answer is the basidiomycetes and the basidiomycetes is the characteristic feature then next question is in which ecosystem is the detrital pathway of energy flow is most important detrital pathway of energy flow, detrital pathway is most important to the detrital pathway of the ecosystem. First one is lakes, second one is grasslands, third one is tropical rainforest and fourth one is oceans. Now, we will look at the detrital pathway of dead and decaying organisms involved in the pathway of detritus. In an ecosystem, dead and decaying organisms matter ne 
ഇത് പിന്നെയും ഇനോർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് അതായത് സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടുകയാണ് ഹ്യൂമസ് ആക്കി സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുവഴി ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് എഗെയിൻ ഓർഗാനിസത്തിന് അതായത് അതർ പ്ലാന്റ്സിന് വളരാനുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഡിറ്ററൽ പാത്വേയുടെ ബെനിഫിറ്റും കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് എന്തായിരിക്കും ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല കാരണം ഗ്രാസ് ലാൻഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ ഒരു ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഡിട്രൈറ്റസ് പാത്വേ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ഹ്യൂമസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിട്രൈറ്റസ് എഗെയിൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തുവാണ് ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഗെയിൻ എഗെയിൻ അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വൈ ദി ആൻസർ ഈസ് സി ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഡൈ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രാം സ്ട്രെയിനിങ് ഈസ് ഗ്രാം സ്ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് റൊഡാമെയിൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ജിംസ ആൻഡ് ഡി ഈസ് ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് നാല് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഗ്രാം സ്ട്രെയിനിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാം സ്ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഈസ് ആക്ച്വലി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയാസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെയിനിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ സ്റ്റെയിനിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈ ഈസ് ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ഡൈ ഡൈ ആണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്ത് കാണുന്നത് ക്രൊമോജൻ കാണുന്നത് അതായത് കളർ കൊടുക്കുന്ന പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ബേസിക് ഡൈ ആണ് ക്രൊമോ ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബാക്ടീരിയൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി ബാക്ടീരിയൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ എവിടെയാണ് കളർ പിടിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽവോളിനകത്തുള്ള പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻ ലെയേഴ്സിലാണ് ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ Then next question, during double fertilization in plants, one sperm fuses with the egg cell and the other sperm fuses with the egg cell. പ്ലാന്റ്സ് നകത്ത് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പേം ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് എക്സെൽ എക്സെല്ലുമായിട്ടാണ് ആൻഡ് ദി അതർ സ്പേം ഫ്യൂസസ് വിത്ത് മറ്റേ സ്പേം ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സെല്ലുമായിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് എക്സാം സോറി ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് സൈനോജിറ്റ് സെൽ സെൻട്രൽ സെൽ ആൻറ്റിപ്പൾ സെൽ ആൻഡ് ന്യൂസില സെൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ എംബ്രിയോ സാക്കിനകത്ത് ഫീമെയിൽ എംബ്രിയോ സാക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ എംബ്രിയോ സാക്കിനകത്ത് ഒരു എഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും എഗ്ഗിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സെൽസ് വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് സൈനോജിറ്റ്സ് ഇത് എക്സ് എല്ലാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം സൈനോജിറ്റ്സ് ആണ് സൈനോജിറ്റ്സ് ആണ് ദെൻ ഇത് കൂടാതെ അത് എൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ ദർ ഈസ് അനദർ ത്രീ സെൽസ് കോൾഡ് ആൻറ്റി പോഡൽ സെൽസ് ആൻറ്റി പോഡൽ സെൽസ് ഉണ്ടാവും ഇത് മൂന്നും ആൻറ്റി പോഡൽ സെൽസ് ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെയും ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു സെൻട്രൽ സെല്ലും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് സെല്ലായിട്ടില്ല ഒറ്റ സെല്ലിലാണ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ന്യൂക്ലിയ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കൂ മൂന്ന് ആൻറ്റിപ്പോഡൽ സെല്ല് ഒരു എക്സ് സെല്ല് രണ്ട് സൈനോജിറ്റ് ഒരു സെൻട്രൽ സെല്ല് നോക്കി നമുക്ക് എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് സെവൻ സെൽഡ് ഏഴ് സെൽസ് മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ബട്ട് വിത്ത് എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് അങ്ങനെ സെവൻ സെൽഡ് എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ഒരു എംബ്രിയോ സാക്കിനകത്തേക്ക് എംബ്രിയോ സാക്കിനകത്തേക്ക് എന്ത് വരാണ് മെയിൽ സ്പേം വരാണ് സ്പേം വരുന്നത് ത്രൂ പോളൻ ട്യൂബ് ആണ് പോളൻ ട്യൂബ് വഴി സ്പേം വരുമ്പോൾ ദർ ഇസ് രണ്ട് മെയിൽ 
both are haploids okay appo diploid aanu zygote ini second varuna sperm cell edu cell umayittana fuse cheyunnadana question choikkunnathu idine parayna peru polar nuclei nanu appo polar nuclei umayittana aaru form develop cheyunnathu ആ ഓക്കെ പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്പേം സെൽ ഫോം ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ട്രിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതൊരു ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ട്രിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡോ സ്പേം ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻഡോ സ്പേം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ സെൽ എന്നാണ് സെൻട്രൽ സെൽ അപ്പോ ആൻസർ വരുന്നത് ന്യൂസലാർ സെൽ സൈനർജിറ്റ് സെൽ സെൻട്രൽ സെൽ ആൻറ്റിപോഡൽ സെൽ ആൻഡ് ന്യൂസലാർ സെൽ ഓപ്ഷൻ അപ്പോ വരുന്നത് സെൻട്രൽ സെൽ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ഫംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസന്റ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ പ്രോട്ടീസ്റ്റീസ് ഓപ്ഷൻ എ സൈഗോമൈസിഡ്സ് ബി ഉമൈസിഡ്സ് ഡ്യൂട്ടിറോമൈസിഡ്സ് ആൻഡ് ഡി ഡിസ്കോമൈസിഡ്സ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫംഗസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പ്രോട്ടീസ്റ്റിനകത്ത് പോയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫങ് ഫഞ്ചൽ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ അപ്പോൾ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫംഗസിൻ്റെ അകത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീസ്റ്റിനകത്താണ് ഇതിനകത്ത് ആൻസർ വരുന്നത് ഈസ് ഊമൈസിഡ്സ് ആണ് ഊമൈസിഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് ആക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീസ്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലേക്ക് മാറ്റി ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എ റിസംബ്ലൻസ് only the cells cell wall is made up of chitin in fungus but uh, in oomycetes there is cellulosic cell wall aanu undavunnathu appo adu pole thane mycelium ki septation sonnum thane illa oomycetes inde cell nu parayunnathu adu ippo adu protist aanu this cells is slightly resemble to the fungal cell fungal cell ne slightly resemble cheyunnu nu mathrame ullu appo right answer is oomycetes aanu then the next question the fungus associated with the human oral or vaginal infection human oral allengil vaginal infection um aite relate cheyidu varuna fungal eh, fungus edana nalladana option varunathu fusarium aspergillus conidia but actually idu conidia nalla candid candida nalladana question hmm, printing mistake aanu then pneumocystis ഇത്രയും ആണ് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് കാൻഡിഡ ആണ് ഓറൽ ആൻഡ് വജനൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഫഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് കാൻഡിഡ ആണ് കാൻഡിഡ ആൽബിക്കൻസ് ആണ് കാൻഡിഡ ആൽബിക്കൻസ് ആണ് ഓറൽ ആൻഡ് വജനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡിസീസ് ഈസ് കോൾഡ് കാൻഡിഡിയാസിസ് കാൻഡിഡിയാസിസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദെൻ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദി ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഈസ് നോ ലോങ്ക് കൺസിഡേർഡ് അണ്ടർ ഫഞ്ചെ ഇപ്പോൾ ഫഞ്ചയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ആസ്കോമൈസിഡ്സ് ബെസിഡിയോമൈസിഡ് കൈട്രിഡിയോമൈസിഡ്സ് ആൻഡ് ഊമൈസിഡ്സ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഓൾറെഡി ഊമൈസിഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേണിൽ ചോദിച്ചെന്ന് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേ Thank you.